ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീഷ്മ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റീസണിങ് സെക്ഷനിലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ റാങ്കിങ് ആൻഡ് ടൈം സീക്വൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ആർ ആർ ബി എ ടി പി സി അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്പർ ബേസ്ഡ് റാങ്കിങ് ബേസ്ഡ് ടൈം സീക്വൻസ് ബേസ്ഡ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്പർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിരിക്കും ആ കണ്ടീഷൻ എത്ര തവണ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നായിരിക്കും ഈ നമ്പർ ടെസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഹൗ മെനി എയ്റ്റ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ സീക്വൻസ് വിച്ച് ആർ പ്രിസീഡ് ബൈ ആൻ ഓൺ നമ്പർ ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഈവൻ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പ്രിസീഡ് ബൈ ഓൺ നമ്പർ ഫോളോഡ് ബൈ ഈവൻ പ്രിസീഡ് ബൈ ഓൺ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ആ നമ്പറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഓൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഫോളോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം അപ്പം ഓൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഓൺ നമ്പറും ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ വരുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് എഴുതണം അപ്പം ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് ഓൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എത്ര എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് മുമ്പ് ഓൺ നമ്പർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ഓൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഈവൺ നമ്പർ തന്നെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര അല്ലെ അപ്പം ഇത് അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ എയ്റ്റ് എടുത്താലോ ഇതിന് മുമ്പ് ഓൺ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺ നമ്പർ ആണ് ഈവൺ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയി അടുത്തത് ഈ കേസിലോ എയ്റ്റിന് മുമ്പ് ഈവൺ നമ്പർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൺ നമ്പർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഈ എയ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പും ഈവൺ നമ്പർ ഈ എയ്റ്റ് ഇത് പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഓൺ നമ്പർ ആണ് ഇതിന് ശേഷം ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പം ഒന്നായി രണ്ടായി ഇനി അടുത്ത എയ്റ്റ് ഈ എയ്റ്റിന് മുമ്പ് ഈവൺ നമ്പർ അപ്പൊ അതും ആ കണ്ടീഷനും ഫെയിൽ ആയി ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പും സിക്സ് ഈവൺ നമ്പർ ഈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന് മുമ്പ് ഓൺ നമ്പർ എയ്റ്റിന് ശേഷം ഈവൺ നമ്പർ അപ്പൊ അതും ശരിയായി ഇനി അടുത്ത എയ്റ്റ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഓൺ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഈവൺ നമ്പർ അപ്പൊ ഇത് ശരിയായി അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനത്തെ ഫോർ എയ്റ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് ബാങ്ക് എക്സാമിനും ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഹൗ മെനി ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസീഡ് ബൈ ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ബട്ട് നോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ ഈവൺ നമ്പർ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഈവൺ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസീഡ് ബൈ എൻ ഓഡ് നമ്പർ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ബട്ട് നോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ഈവൺ നമ്പർ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എത്ര ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഈവൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്പർ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പർ പ്രൊസീഡ് ബൈ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ ബട്ട് നോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ഈവൺ നമ്പർ അതായത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈവൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പറും ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എത്ര നമ്പർ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ്
ഫൈവ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തതാണ് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് വിതിൻ ഈച്ച് നമ്പർ ആർ ഇന്റർചേഞ്ച് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലെ ഈ സീക്വൻസിലെ ഓരോ നമ്പറിന്റെയും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനും തേർഡ് പൊസിഷനും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓരോ നമ്പറിന്റെയും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതാണ് തേർഡ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ നമ്പർ എന്നായി മിഡിൽ പൊസിഷനും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അത് അത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഇതായി ഇതോ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ നൈൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു നൈൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ബി ദ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലോവസ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് ലോവസ് നമ്പറിന്റെ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും which of the following will be the third digit of the second lowest number lowest number means the second lowest number is the second lowest number that is the third digit the third lowest number is 463 that is the lowest number 538 that is 7, 800, 900 so this is the number this is which of the following will be the third digit third digit is 8 answer option 8 ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ സെറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ലോവസ്റ്റിന്റെയും ഹയസ്റ്റിന്റെയും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതിൽ ഏതാ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ നയൻ വൺ ഫൈവ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡിജിറ്റിനെ അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് ലാർജർ നമ്പർ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത ഡേലോ പ്രോബ്ലം ഈ നമ്പർ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ ആർ ഇന്റർചേഞ്ച് സിംപിൾ ഓൺ ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ആൻഡ് സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ബി ദ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഫൈവ് വൺ സീറോ നയൻ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സിക്സ് ഡിജിറ്റും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റും സിക്സ് കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ത്രീ ഇവിടെ വന്നു ഫൈവ് സിക്സ് പൊസിഷനിലോട്ട് പോയി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സെവനോട് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം എയ്റ്റ് സെവൻത് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരും സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ കിടക്കുന്ന വൺ അവിടെ പോകും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നമ്പറും സിക്സ് ഇവിടെ വന്നു സീറോ ഇവിടെ വന്നു സെവൻ ഇവിടെ വന്നു നയൻ ഇവിടെ വന്നു ഫോർ ഇവിടെ വന്നു ടു ഇവിടെ വന്നു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഈ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ which of the following will be the third digit from the right end right end il ninnu third digit edana right end ennu parane idu ibudu idana left end idu right end ibudu ninnu third digit eda zero the answer zero so nammalu egadesham number test le ella type problems um cover cheyidu namukku ini adutha portion ayittu next class ikkana thank you ini namukku ranking test based questions nokka idana second type ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എല്ലാവരും ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ നിൽക്കുക കുറെ പേഴ്സൺസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് ആ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രാമതാണ് എങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് ഒരു റോയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റോയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാൾ റോയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രയോ സ്ഥാനത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇൻ എ ക്ലാസ് ബോയ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൈൻ
ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് ട്വൽത്തും എൻഡിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻതും ആണ് വീണ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റോയിൽ സുനിത ഹാസ് ഫോർട്ടീൻത് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻതും എൻഡിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റിയത്തും ആണ് സുനിത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റോയിൽ കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ എ റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ എ റോവേഴ്സ് റാങ്ക് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഫ്രം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിലെ കാര്യ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ റോയാ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഫ്രം റാങ്ക് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലസ് റാങ്ക് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഫ്രം റൈറ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് ട്വൽത്ത് റാങ്ക് റൈറ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻ റാങ്ക് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ റോയിൽ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സുനിതയുടെ റാങ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തു സുനിതാസ് റാങ്ക് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റൈറ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് സുനിതയുടെ റാങ്ക് ട്വന്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ബോ ത്രോ ടുഗദർ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സമ്മ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ That is 63 on a correct answer. Option C. Now, add the first note to work. This is another question. In a queue, Mr. X is 14th from the front and Mr. Y is 17th from the end. Why Mr. Z is exactly in between Mr. X and Mr. Y? If Mr. X is ahead of Mr. Y, there are 48 persons in the queue. How many persons are there between Mr. X and Z? അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ആ ക്യൂയിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് പതിനാലാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബാക്കിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിലാണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എക്സിന്റെ വൈഡെ കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അസംഷൻ എടുക്കുവാണ് പക്ഷെ ചില ചാൻസിൽ ഇങ്ങനെ വരാം എക്സ് ഇവിടെയും വൈ ഇവിടെയും വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈകിട്ട് എഹെഡ് ആണ് അതായത് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അസംഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് വൈ എന്ന് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ഇസഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കാരണം പതിനാല് പേര് എക്സിന് മുമ്പിട്ട് അല്ല എക്സ് വരെ പതിനാല് പേരാണ് താഴെ നിന്ന് വൈ വരെ പതിനേഴ് പേരാണ് മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്മോൾ എക്സ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂട്ടുന്നതല്ലേ നാൽപ്പത്തെട്ട് സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഇസ് തേർട്ടി വൺ സോ എക്സ് ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ വിച്ച് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ പതിനേഴ് പേരാണ് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് പിന്നെ എന്നാ ഇസഡ് രണ്ടു പേരെ നടുക്ക തന്നെ അപ്പൊ ഒരാള് ഇസഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇസഡ് ആണ് ഒരാള് മിച്ചം പതിനാറ് പേര് ഈ പതിനാറ് പേര് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് പേടി കാരണം ഇസഡ് എക്സാക്ട്ലി രണ്ടു പേരെ നടുക്ക അപ്പം എട്ട് 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 പേര് ഇസഡിന്റെ എക്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എട്ട് പേര് ഇസഡിന്റെ വൈദ്യ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ട് പേര് ഇവിടെ എട്ട് പേര് ഈ ഇസഡൂടെ ചേർത്ത് മൊത്തം പതിനേഴ് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയില്ല അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിന്റെ ഇസന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പേരാണ് അത് എട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിൽ നിന്ന് പതിനാലാമതാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിന്ന് പതിനേഴാമതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫിഗർ എന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈയുടെ മുമ്പാണ് എ ഹെഡ് ഓഫ് വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇസന്റ് രണ്ടു പേരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ഇസന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ
എട്ട് പേരാണ് സെവൻത്ത് എക്സിൻ്റെ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ടൈം സീക്വൻസ് ജസ്റ്റ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം സുനിത ലീവ്സ് ഹെർ ഹൗസ് അറ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ടു സെവൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഈ സനൂസ് ഹൗസ് ഇൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദേ ഫിനിഷ് ദർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലീവ് ഫോർ ഓഫീസ് ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് വാ ടൈം ദി ഡെ ലീവ് അനൂസ് ഹൗസ് ഫോർ ഓഫീസ് സുനിത സുനിതയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങി ട്വന്റി മിനിറ്റ് ടു സെവൻ അതായത് ഏഴ് മണിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഏഴ് മണിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആറ് നാൽപ്പത് ആറ് നാൽപ്പത് എ എമ്മിന് ആറ് നാൽപ്പതും ഇരുപതും എത്രയാ കണ്ടോ ഏഴല്ലേ ഏഴ് മണിക്ക് അതായത് ആറ് നാൽപ്പതിന് സുനിത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏഴിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആറ് നാൽപ്പതിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റീച്ചസ് അനൂസ് ഹൗസിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അനുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അതായത് ഏഴ് അഞ്ചായപ്പോ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ സോ അറുപത് മിനിറ്റ് ആയി പിന്നെ മിച്ചം എത്രയോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അല്ലേ ഉള്ളത് സോ ഏഴ് അഞ്ചിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഏഴ് അഞ്ചിന് സുനിത അനുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇനി എന്ത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏഴഞ്ച് ഏഴഞ്ചിന് അനുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അവർ ദൈ ഫിനിഷ് ദർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻ അനന്ത ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് സോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഏഴ് ഇരുപതായപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ലീവ് ഫോർ ഓഫീസ് ഇൻ അനന്ത തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ ലോട്ട് പോയി ലീവ് ഫോർ ഓഫീസിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫീസിലോട്ട് തിരിച്ചു അഞ്ച് അഞ്ച് സോ ഏഴ് അമ്പത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴാണ് അവര് ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തേർഡ് ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈം സീക്വൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാം സുനിത ലീവ്സ് ഹെർ ഹൗസ് അറ്റ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ടു സെവൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് റീച്ച് സനൂസ് ഹൗസ് ഇൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദേ ഫിനിഷ് ദർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലീവ് ഫോർ ഓഫീസ് വിച്ച് ടേക്സ് ദ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഡിഡ് ദേ ലീവ് അനൂസ് ഹൗസ് ഫോർ ഓഫീസ് സുനിത സുനിതയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങി ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ടു സെവൻ അതായത് ഏഴാകാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഏഴാകാൻ ഇരുപത് ആറ് നാൽപ്പതിനാണ് സുനിത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആറ് നാൽപ്പതും ഇരുപതും എത്രയാ അറുപത് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പം ഏഴ് മണിയായില്ലേ അപ്പം ഏഴിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് നാൽപ്പത് ആറ് നാൽപ്പതിന് സുനിത സുനിതയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് റീച്ച് സനൂസ് ഹൗസിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അനുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പം അഞ്ച് നാല് ആറ് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് അഞ്ചല്ലേ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ സോ ഒന്ന് കൂട്ടാം സോ ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ചായപ്പോഴാണ് അനുവിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയത് ഏഴ് അഞ്ചായപ്പം അനുവിന്റെ വീട്ടിൽ സുനിത എത്തി എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് എന്നായതു ഫിനിഷ് ദർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനടുത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഏഴ് ഇരുപതായപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ലീവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയി വിച്ച് ടേക്സ് ദ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവര് ഓഫീസിൽ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ടൈം ഡിഡ് ദൈ ലീവ് അനൂസ് ഹൗസ് ഫോർ ഓഫീസ് എത്ര മണിക്കാണ് അനുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പം ഏഴ് ഇരുപതാണ് ആൻസർ ഓഫീസിൽ എത്തിയ സമയമാണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പം അവർ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഏഴ് ഇരുപത് എ എമ്മിനാണ് അവർ ഇറങ്ങിയത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഗീത റിമെമ്പേഴ്സ് ദറ്റ് ഹെർ ഫാദേഴ്സ് ബർത്ത്ഡേ വാസ് സെർട്ടൺലി ആഫ്റ
പതിനൊന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷവും പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുമ്പും അപ്പൊ ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനും പതിനാറിനും ഇടയ്ക്ക് അതായത് പന്ത്രണ്ടാകാം പതിമൂന്നാകാം പതിനാലാകാം പതിനഞ്ചാകാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് ഡേറ്റ് വേണേലും ആകാം സംഗീത പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇനി നടാശ എന്താ പറഞ്ഞത് നടാശ പറഞ്ഞു തേർട്ടീന്തിന്റെ എയ്റ്റീന്ത് ഡേ ഇടയ്ക്കാണ് തേർട്ടീന്തിന്റെ എയ്റ്റീന്ത് ഡേ ഇടയ്ക്ക് സംഗീതം ഓർക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പം പതിന പതിനേഴും പതിനാറും അല്ല കാരണം സംഗീത പറയുന്നത് പതിനാറിന് മുമ്പാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് പതിനാലും ഉണ്ട് പതിനഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഏതേലും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നടാശ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിലാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റിലാണ് അവരുടെ അച്ഛന്റെ ബർത്ത് ഡേ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദേ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ ഡേ ഹാസ് എൻ ഈവൻ ഡേറ്റ് ഈവൻ ഡേറ്റിലാണ് അവരുടെ അച്ഛന്റെ ബർത്ത് ഡേ അപ്പം ഫോർട്ടീൻ ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ ഈവൻ ഫോർട്ടീൻ അല്ല ഈവൻ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻത്തിലാണ് അവരുടെ അച്ഛന്റെ ബർത്ത് ഡേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഈ സീക്വൻസ് ബേസ്ഡ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയ